ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னால் ரொம்ப வெளியில எல்லாம் ஓட முடியாது வேற எதுவும் அவுட்டோர் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் உள்ளேயே இன்டோர் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வச்சு எப்படி வேற வேற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வீடியோ நிறைய அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம சேனல்ல ஸோ அதை பார்த்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகே என்னால அப்படி எந்திரிச்சு கூட ஸ்டெப்ஸ் இன்டோர் வாக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் கூட பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறவங்க கூட சேர்லயே உட்காந்துக்கிட்டே எப்படி ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் பண்ற மூலமா நம்மளோட பாடியில உள்ள எல்லா பார்ட்ஸ்ல உள்ள மசில்ஸையும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் லைக் ரொம்ப வயதானவர்களா இருந்தா அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் இல்ல ஓவர் வெயிட் என்னால உட்காந்து அது வேற எந்த எக்ஸசைஸும் ட்ரை பண்ண முடியலன்றவங்க இந்த ஒரு சேர்ல உட்காந்துகிட்டே கூட என்னென்ன செய்ய முடியுங்கிறத பாக்கலாம் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம இருந்து ரெக்கவரி பீரியட் ரொம்ப லோ இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ் தான் என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் So, something is better than nothing. இல்ல சோ எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறது இந்த எக்ஸசைஸ் செஞ்சு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் சோ முதல்ல நல்ல ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு சேர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு வார்ம் அப் பண்ற மாதிரி சிம்பிளி கையும் காலையும் அப் ஒரு வாக் பண்ணா எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி வாக் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப லோ இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கறதுனால ரெப்பிடேஷன் நிறைய நீங்க பண்ணணும் சோ டைம் நிறைய கன்சியூம் ஆகும் பட் ஸ்டில் எஃபெக்டிவா பண்றதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்றோம் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி வாக் பண்ணும் அதுவே கொஞ்சம் ஸ்லோ முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்டா லைக் ரன் ஒரு ஜாகிங் பண்ற மாதிரி நல்ல கையும் அசைச்சு பண்ணுங்க கை கால் கை கால் ஓகே சோ இதெல்லாம் தேர்ட்டி ரேப்ஸ் ஈவன் பிப்டி ரேப்ஸ் இப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே டா முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம் அடுத்து கை ரெண்டையும் முடிஞ்சிருச்சு சோ இது இப்படி வளைக்கவும் கூடாது உடம்பு அதனால எந்த கை மேல இருக்கோ அதோட ஷோல்டர் நல்ல பேக் ரிலாக்ஸ் எந்த கை மேல இருக்கோ அதோட ஷோல்டர் நல்ல பேக் இதையும் ரெண்டு சைடும் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் கால இதே பொசிஷன்ல எல்போ டு நீ டச் அத அப்படி சைட் ஸ்ட்ரெச் ஆச்சு இது டயகனலா பண்றோம் ஒவ்வொரு தடவையிலும் பாருங்க ஆப்ஸ்ல கிரன்ச் ஆகும் சிம்பிளா சேர்ல உட்காந்து பண்றீங்க பட் எஃபெக்டிவா ஆப்ஸ் இருக்கும் நல்ல எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ் இதையுமே அதே மாதிரி எல்லா எக்ஸசைஸுமே நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ரெப்ஸ் ஈவன் ஃபார்ட்டி கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹை நீ நல்ல அப் அண்ட் கிளாப் கூணு போடாம நல்ல ஸ்ட்ரைட்டா நிமிந்து உட்காருங்க நல்ல ஸ்டேபிளா கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் வந்துட்டு கால் ரெண்டும் நல்ல டவுன் வச்சுட்டு இதே மூவ் எப்படி பண்ணலாம் நம்ம கிளாப் மேல ஒரு கிளாப் கிளாப் மேல ஒரு கிளாப் 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 நெக்ஸ்ட் இதே இதை அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சிங்கிள் சிங்கிளா பண்ணத இப்போ ரெண்டு காலையும் சேர்த்து தூக்கி கிளாப் வயிறு பக்கத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு அழுத்தம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ஸ்லோலி கிளாப் இது முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் பேக் போய்க்கோங்க கால நல்லா நீட்டிக்கோங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி கூணு போடாம வேணும்னா கை ஜஸ்ட் பிடிச்சிட்டு ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஸ் டைட் அது மறந்துடாங்க வயிறு நல்லா டைட்டா வச்சுட்டு வேட்டிக்கல் கால் ரெண்டையுமே வேட்டிக்கலா பிளட்டா பண்ற மாதிரி ஜஸ்ட் படுத்துட்டே எப்படி இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கோமோ அதே இதை இங்கேயும் பண்ணலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ரேப்ஸ் வேட்டிக்கல்ல பண்ணதுக்கு அப்புறமா சிசர்ஸ் ஒரு கால் மேல ஒரு கால் கீழே இந்த சிசர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் பிரீத்திங் நார்மல் பேக் ஸ்ட்ரைட் ஸோ இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க ஓகே இது செஞ்சு முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஆப்ஸ்க்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா பேக்ல கொஞ்சம் உடம்ப லீன் பேக் பண்ணுங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் கால் ஃப்ரெண்ட் 
செக் இன் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க கால் உள்ள வருது அண்ட் உங்களோட அப்பர் பாடியும் உள்ள வருது ஸோ பைத்துல ஒரு ப்ரெஷர் தென் பேக் பேக் ஸோ அதை நீங்க இந்த சைடும் கூட இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரெஸ்ட் இல்லாத சேர்னா எந்த சைட்ல இருந்து வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் மெதுவா பார்த்து நல்ல பேலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க டச் பேக் டச் பேக் டச் பேக் டச் பேக் ஓகே ஸோ இது பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சைட் ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் டயகனலா பண்ணோம் இன்னும் ஸ்பைன் ட்விஸ்ட் பண்ணல ஸோ கை ரெண்டும் வச்சுட்டு சைட் சென்டர் சைட் சென்டர் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கைய அப்போசிட் சைட் உள்ள ஒரு எண்டில் பிடிச்சுக்கோங்க இன்னொரு கைய ரெஸ்ட்ல வச்சுக்கோங்க ரிலாக்ஸும் ஆகும் ஸோ அப்போசிட் கை ஒரு கார்னர் இன்னொரு கை பேக் ரெஸ்ட்ல பிடிச்சிட்டு சைட் ரிலாக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூஸா ஒரு ஹோல்ட் பண்ணாம பண்ணிக்கிட்டே போனா அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ரெப் பண்ணும் போது நல்லா வச்சுட்டு ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரிலாக்ஸ் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம எப்பவும் சொல்றதுதான் நல்லா ஸ்டேபிளா உட்காந்துக்கோங்க ரெண்டு காலையும் நல்லா ஃபார்ம கீழே வச்சுக்கோங்க இப்போ அட் அ டைம் ரெண்டு காலையும் சைட்டா கை சென்டர் ஸோ கை இமீடியட்டா முதலேயே வந்து டச் ஆகல எனக்கு ஃப்ளோர் வரைக்கும் போகல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் எங்க வரைக்கும் போதும் உங்களோட இந்த சேரோட காலில் கூட சப்போர்ட் எடுத்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி அண்ட் ஸ்டார்டிங் போர்ஷன் சைட் இதுவும் அப்படிதான் முதலே பிளெக்சிபிலிட்டி இல்லைன்னா கீழே வரைக்கும் போகாது எந்த வரைக்கும் தேவையை வச்சுக்கோங்க கீழே முட்டு கீரை குட்டை கொஞ்சம் அதில் வச்சுக்கலாம் போக 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 போச்சுன்னா அப் ஸோ இதையுமே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ரேப்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் கை ரெண்டுக்கும் ஒரு ஸ்விம் பண்ற மாதிரி ஸ்விம் பண்ற மாதிரி கால் நல்ல கேப் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு கையா ஆல்டர்னேட் இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் பேக் வரைக்கும் திரும்பி பாருங்க So that back muscle கும் சேர்த்து ஒரு எக்ஸசைஸ் கை நல்லா ஸ்விம் பண்ற மாதிரி வருது அண்ட் நல்ல பேக் வரைக்கும் திரும்பி பார்க்கறோம் ஓகே ஸோ இது முடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு காலையுமே நல்லா அகலமா வச்சுக்கோங்க விண் மில் நம்ம எப்படி அப்போசிட் சைடு நின்று தொடுவோம் அதே இது டச் சென்டர் டச் சென்டர் டச் சென்டர் இதே நல்ல டச் ஆக முடியுது அங்க வரைக்கும் அக்சஸ் போகுது கை நல்ல பிளெக்சிபிலிட்டி ஆயிடுச்சு இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேப்பை கூட்டிக்கோங்க டச் சென்டர் டச் சென்டர் டச் சென்டர் டச் சென்டர் ஓகே ரிலாக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு சைடு கால் நல்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணி சைட்ல கொண்டு போயிருக்கீங்க அதே சைடு கை நல்ல ஸ்ட்ரெச் ஸோ வேணா சப்போர்ட்டுக்கு நீங்க இந்த லெக்கை பிடிச்சிக்கலாம் Full stretch and relax. Side change பண்ணும் போது அதே அந்த கால் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் அதே சைட்ல உள்ள கை ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் இங்க ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகணும் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணா கையில பிடிச்சிக்கலாம் ரிலாக்ஸ் ஒன் மோர் டைம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ காலும் சைட்ல ஸ்ட்ரெச் கையும் ஸ்ட்ரெச் ஃபுல் பாடியுமே ஸ்ட்ரெச் ஆகும் சைட் சேஞ்ச் ரிலாக்ஸ் அடுத்த எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீ ஹை ஹை நீ மாதிரி பண்ணிட்டு கிளாப் பண்ணும் ஸோ அதுல இப்படிதான் பண்ணுச்சு இல்லையா பொசிஷன் இப்படி பண்ணும் இந்த தடவை என்ன பண்ணலாம் நீ ஹக் பண்ற மாதிரி நல்லாவே மேல கொண்டு வாங்க அண்ட் கால உங்களோட ஹீல கொண்டு வந்து சேருக்கு மேலேயே வச்சாச்சு டவுன் நெக்ஸ்ட் சைட் ஃபுல்லா மேல டவுன் மேல வைக்கும் போது வயிறும் நல்ல காலும் அமுங்கணும் இங்க ஒரு ப்ரெஷர் விழணும் டவுன் அப் ப்ரெஷர் டவுன் அப் இதையுமே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ரேப்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளி முடிஞ்சிச்சு உங்களால அப்படின்னா அப் 
டவுன் சோ போக போக உங்களால வித்வுட் சேர் சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா எந்த வரைக்கும் வந்துருங்க எப்படி ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் ஆப் பண்ணுங்க சேர்ல போய் உட்காராதீங்க சேர் பக்கத்துல வரைக்கும் உங்களோட பட் போனோன்னு அதுக்கப்புறமா அப்படி ஆப் போனோன்னு ஜஸ்ட் டச் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுன்னா ஃபுல்லா உட்காரதுக்கு பயில அப்படி ஆப் பண்ணிடலாம் டவுன் டச் ஆயிடுச்சு ஆப் சோ இப்படியே நீங்க ஸ்குவாட் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வித்வுட் சேரோட சப்போர்ட்ல கூட உங்களால ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷனுக்கும் ட்ரை பண்ண முடியும் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸசைஸ் பேக்குக்காக எப்படி பண்ணலாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் அப்பர் பாடியை வந்து டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் கூணு போடாதீங்க டவுன் டவுன் பண்ணிட்டு கால் ரெண்டும் நல்லா ஃப்ளோரில் இருக்கு ரெண்டு கையும் பேக் பேக் கை ரெண்டும் புஷ் பேக் புஷ் பேக் புஷ் பேக் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆக்ஷன் நடக்குது இங்கே ஒயரில் ஒரு ப்ரெஷரும் கிடைக்குது ஸோ இதுக்குமே நல்லது பேக் ரெண்டு ஷோல்டர் பிளேட்ஸுமே பக்கத்தில் போகும் ஸ்கியூஸ் ஆகும் பேக் மசிலுக்கும் நல்லது கை ஸ்விங் ஆகுது ஆம்ஸ்க்கும் நல்லது ஸோ இது மூணு ஆக்ஷனுமே இங்கே நடக்குது சைடு வேஸ்ல இருந்து பார்க்கணும்னா ரெண்டு கையை என்னால் கால் பண்ணி காமிக்க முடியாது எங்கே ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாவுக்காக நல்ல கூணு போடாம ரவுண்ட் ஷோல்டர் தென் பேக் அதுக்கப்புறமா கை ஸ்விங் புஷ் பேக் புஷ் பேக் புஷ் பேக் புஷ் பேக் அதை என்ன பண்ணலாம் இதே இதுலேயே சுமோ ஸ்காட் மாதிரியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் காலை நல்ல அகலமாக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ல வந்து உட்காடுறீங்க ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக கால் நல்ல செட் ஆனதுக்கப்புறம் போகமா ஆப் டவுன் ஆப் டவுன் ஆப் டவுன் ஸோ முதல்ல நல்லா உட்காந்து உட்காந்து எழுந்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த எக்ஸசைஸ்க்கு எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஜஸ்ட் கீழே பட் டச் ஆனோன்னு அப்படி எழுந்திரலாம் டச் ஆனோன்னு அப்படி எழுந்திரலாம் ஸோ கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக உங்களால் சேர் இல்லாமல் கூட ஃபுல்லாகவே நல்லா சுமோ ஸ்குவாட் பண்ணுறதுக்கு வந்துடும் அடுத்து ஒரு சிம்பிளான முட்டு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறக்குள்ள எக்ஸசைஸாக எப்படி பண்ணலாம் இப்படி பின்னாடி தைஸு கீழே லாக் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளி ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் டவுன் டவுன் போகும்போது வேணா கீழே கூட கால் டச் ஆகிக்கலாம் தென் சிம்பிளி ஸ்ட்ரெச் டவுன் சிம்பிளி ஸ்ட்ரெச் டவுன் ஸோ இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸையும் ரெண்டு சைடும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ரிப்ஸ் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது நல்ல டோஸ்லாம் வெளியே பார்த்து வச்சு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கையுமே கீழே சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு பேக் ஸ்ட்ரைட் ரெண்டு காலையுமே அப் டவுன் அப் டவுன் அப் அப் வரும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு முட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி வர்ற மாதிரி டவுன் முட்டு மடங்காமல் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் அப் டவுன் அப் டவுன் அப் டவுன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது ரொம்ப எளிமையான எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ வயசானவங்கன்னா கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி மற்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸோட அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி